Evo nas na kraju prvog dana drugog izdanja Weekend Food Festivala i kako ono volimo reći šećer na kraju ili cherry on the top ili la Čileđina su la torta, tako je moj italijanski malo zaštekao, ako je i vaš, obavezno uzmite slušalice, jer naš sljedeći gost pričat će samo na talijanskom, a vjerujte mi, to želite čuti. On je čovjek kojeg je The Best Chef Awards 2022. godine proglasio najboljim pizzajolom na svijetu, a upravo zbog njega ulica talijanskog gradića Kajaco danas je prepuna ljudi koji čekaju samo jednu stvar, probati pizzu Franka Pepea. Viće Možete ga imati priliku danas ovdje upoznati uživo, vidjeti kako spravlja picu, no prije toga pogledajmo jedan video. Franco has taken pizza to another level. Dough is in his DNA. Quando ho creare l'impasto non c'è dietro una macchina, ma ci sono le braccia e la mente dell'uomo. E tante volte ho pensato di smettere. Quindi io dovevo lavorare, io dovevo andare avanti. Solo con il successo io potevo riscattarmi. Ecco qua. Ciao. Come here. Ciao Franco, benvenuti ciao. a Rovigno. Ciao, ciao a tutti. Eh, è bellissimo vedervi tutte, tutte queste persone, è bellissimo. Per me è una grandissima emozione. Ciao Rovigno, ciao Croazia, ciao a tutti. E sei eh, la prima volta a Rovigno in Croazia? Sì, sì. sì, è la prima volta che vengo a Rovigno, la prima volta che vengo in Croazia. E ieri sera abbiamo finito di lavorare a luna di notte, alle tre e mezza siamo partiti. Quindi voglio dire, abbiamo due ore di riposo. Io voglio presentare Valentini, che è il mio assistente. Eh, c'è Raffaele dietro alle quinte quindi abbiamo finito di lavorare di accogliere circa 400 persone ieri sera in pizzeria e poi siamo partiti ok eh, la gente nella Croazia adorano la pizza è vero che la pizza è più buona da Napoli o da Cagliazzo? No, guarda, la pizza la trovi buona in tutto il mondo. Oggi la pizza è un, è un prodotto che la trovi veramente dappertutto. E ci sono tante identità di pizza e questa è una cosa molto, molto bella. Cioè, e, e io non amo quando si replica o si imita, ma quando c'è una propria identità. Per esempio, chi ha visto Netflix avrà visto pure Sara Minnick. Io sono andato già qualche anno fa, nel 2017, a trovarla, perché lei fa un grande lavoro a Portland, lì in Oregon, sul territorio. Fa un po' il lavoro che faccio io sul mio piccolo territorio, che è l'Alto Casertano. Così, la, la terroir de pizza. Eh? Terroir de pizza. Eh, sì. <ride> sì. Eh, grazie mille, eh, Franco. Il polco è il tuo. No. <ride> grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Mr. Petric che ha voluto che io oggi fossi qua con voi a raccontarmi. Eh, mi dispiace che io non parlo inglese, parlo italiano e, e quindi spero che riuscite a capirmi. Ma io nel, dico sempre che nella mia pizzeria, eh, io anche se non conosco le lingue, oggi arriva il mondo in quel piccolo paesino di 5.000 abitanti e riesco a dialogare con loro con i sapori, con quello che metto nel piatto. Quindi è un linguaggio il trasmettere delle emozioni al palato. Riesco a parlare con tutto il mondo. E oggi il tema qui è importante, si parla di sostenibilità. Io sono uno che non è voluto scappare dal, dalla propria terra e andare nelle grandi città perché sono voluto rimanere lì, in quel posto dove c'è stata una tradizione, dove c'è stato mio nonno, c'è stato mio padre. E io ho fatto un percorso con i miei fratelli e poi l'idea di creare una pizzeria nuova, una pizzeria con un concetto diverso, una pizzeria dove c'erano tanti anni di esperienza e quindi di, di pensieri, di, comunque di raccomandazioni, in che modo poi riproporre un prodotto nuovo. Pe Petric mi aveva chiesto di venire qui solo a parlare 
E io ho detto, no Petric, io non posso venire solo a parlare. E allora noi cercheremo con, con Valentin, e speriamo di riuscirci, di farvi capire che cosa noi offriamo da Pepingrani. Ne offriamo non il venire a mangiare una pizza come si va in pizzeria, si mangia una pizza e basta. Le persone che vengono lì a Caiazzo vengono per fare un'esperienza, un'esperienza al palato. E come avete visto nelle immagini, noi impastiamo ancora a mano, Valentin è uno dei cinque impastatori, questo team, e con l'unico impasto creato con una farina che non è in commercio ma è mia, perché ho creato questo blend che si chiama Zero Pepe, io cerco di regalare delle emozioni al palato, ai clienti. E quindi questo impasto lo presento sia fritto, sia al forno, sia salato che dolce. E quindi loro vengono e fanno un percorso degustazione per assaggiare questo impasto che si ripropone in vari modi, quindi salato, dolce, fritto, forno. E quindi è un'esperienza al palato. Io in questo modo riesco a dialogare con i miei clienti. Però per arrivare a questo, per arrivare alla degustazione, vi farò perdere qualche minuto in più stasera, perché dobbiamo comunque... La pizza è un prodotto immediato, non possiamo prepararla prima, quindi la, dovremo preparare, la dobbiamo preparare qua. E voglio farvi capire come è nato questo progetto, e come sono arrivato al concetto di una pizzeria diversa. Allora, eh, vi presento questa cartolina. Questo l'ho fatto nel 2011, prima che io iniziassi il percorso di Pepingrana. Avevo solo nella, menta, nella mia mente l'idea di creare un progetto, un progetto nuovo. Avevo messo insieme, in quel territorio, 4-5 produttori e li ho messi su una cartolina, un territorio dove c'erano solo contadini, non c'erano aziende strutturate. E quindi l'idea, come ho detto pure su Netflix, di giurare di mettere il mio territorio sulla mia pizza e di rimanere in quel territorio. E l'idea mia era di fare poco e buono, poi è esploso il progetto, ma l'idea era di lavorare con queste piccole aziende. Pepingrani però che cosa è successo? Che il progetto ha avuto una sua evoluzione. Ho lavorato molto con i contadini che si sono trasformati in aziende agricole. Io ho messo a disposizione delle figure tecnico-scientifiche affinché potessero supportare il contadino a trasformarsi in azienda e quindi alla semina, alla raccolta, alla trasformazione e alla vendita del prodotto, garantire il cliente attraverso un processo di trasformazione del, del, del prodotto. E che cosa è successo? È successo che da cinque aziende oggi Pepingrani è supportato da circa 40 aziende del territorio che vanno dai 1500 metri del, del massiccio del Matese al vulcano del Vesuvio. E vi faccio vedere queste immagini che Simone Campanella ha sintetizzato un po' che cosa è accaduto su questo territorio, un territorio dove c'erano solo contadini, oggi ci sono 40 aziende che partecipano al mio progetto. Vi faccio vedere le immagini di Simone Campanella, prego. Thank you. 
come avete visto Cagliazzo è bellissimo vedere la ricchezza di un territorio è bellissimo vedere tutte queste aziende che partecipano al progetto avete visto dal, dall'origono del Matese ai 1500 metri fino all'albicocca no? che ho messo sulla pizza l'albicocca del Vesuvio e quindi io supportato da queste aziende ho, ho creato un menù che offro da Pepingrani e ho fatto un, la proposta della pizzeria eh, di Pepingrani era rivolta su due segmenti diversi, quello di offrire eh, un'accoglienza diversa al cliente, un modo diverso di mangiare la pizza e fare formazione sui ragazzi scomponendo la figura del pizzaiolo. Oggi io sono qui con Valentin, lì a Caiazzo, in questo piccolo paese di 5.000 abitanti, ci sono stasera... 400 persone che vanno a mangiare la mia pizza e lì troveranno non il pizzaiolo che mi sostituisce, ma il team. Oggi sono 13-14 ragazzi che, che cosa fanno? Riproducono la mia identità di pizza. Io ho cercato di scomporre la figura del pizzaiolo e di fare una formazione diversa affinché l'identità della pizzeria, che negli anni 70 era nella figura fisica del pizzaiolo, oggi e nel piatto, io ho cercato di trasferire nel piatto con i miei sapori e con la mia creatività. Quindi questo è stato un lavoro importante di formazione e vi ho detto pure che ho cercato di, di accogliere il cliente in un modo diverso perché ho ascoltato il cliente quando lavoravo con mio padre e tu vieni nella mia pizzeria e, e puoi mangiare una classica pizza come la mangi in qualsiasi pizzeria ci sono delle sale di gustazione, ci sono dei luoghi dove io garantisco la prase in pizzeria, ci sono le camere per poter pure dormire in pizzeria, perché io volevo dare questo concetto slow alla pizza e alla pizzeria. La pizza è stata sempre considerata un fast food, invece gli voglio dare il tempo giusto per poterla gustarla, per poterla raccontarla. E quindi le camere in pizzeria hanno un significato, Trasformare la pizzeria come locanda dove arriva il viandante che si ristora e si riposa. Tempi diversi per poter mangiare la pizza. E infine l'ultima offerta che vedrete nelle prossime immagini, autentica. Autentica è nata per una necessità, perché io quando sono andato lì in quel vicolo, in quel palazzo del Settecento, sono andato lì con sette ragazzi che... Gli ho detto pure, non so nemmeno quanto vi riesco a pagare a fine mese, perché tutti mi avevano scritto che ero un folle, ero un pazzo, ad andare in un centro storico disabitato, in un palazzo disabitato. E ho iniziato questo percorso. Oggi sono circa 50 ragazzi, sono 46 ragazzi in pizzeria lì da Pepingrani, ce ne sono 4 in Franciacorte e 5 in Basilicata. Quindi un gruppo di 55 ragazzi che lavorano per il progetto di Pepingrani e allora io ero andato lì per fare poche buone per avere un contatto col cliente tutto ciò con il crescere e l'evoluzione del, del progetto avevo perso questo contatto un po' col cliente e me lo sono voluto ritrovare lì in Autentica Autentica è considerata la pizzeria nella pizzeria la pizzeria più piccola al mondo ma la pizzeria dove c'è esiste il fattore umano, cioè non c'è la sala che divide tra chi crea e chi gusta, ci sono io che creo e otto persone che ascoltano il racconto e vedono come io faccio la pizza e quindi c'è un contatto diretto, c'è solo un sommelier che fa gli abbinamenti. Pensate che nelle sale, ho creato queste sale di degustazioni dove oggi c'è una importante carta di vini che prima non esisteva in pizzeria. Abbiamo una carta di vini di quasi 130 etichette. Ho quattro sommelier in pizzeria che prima nelle pizzerie era difficilissimo trovare negli anni 80-90 un sommelier. E quindi c'è un'evoluzione. E io sempre attraverso le immagini di Simone Campanella, quelle che vi sto raccontando, ve lo faccio vedere. Questo è il rudere che ho trovato nel 2012. Questa è la vera prima fiamma di Pepingrani, 2012.
Ecco, allora questa è l'offerta di Pepingrani. Allora, come avete visto, c'è una grande attenzione al cliente, no? oltre alla formazione, oltre all'evoluzione, alla ricerca sul prodotto, come trasformare la materia prima. Oggi c'è una cucina a supporto dei pizzaioli, prima la cucina non esisteva in pizzeria, in pizzeria da me c'è un team dove ci sono figure che lavorano solo in cucina per l'accoglienza, accolgono la materia prima e la trasformano a supporto dei pizzaioli. Allora, dopo aver visto queste immagini, eh, Petrici aveva detto parla soltanto, io ho detto no, voglio provare a, a, proviamo a farvi capire che cos'è eh, l'esperienza da Pepingrani. Voi venite, io con l'unico impasto che avete visto vi faccio fare un percorso, ve lo presento fritto al forno, salato e dolce. C'è Valentin che già ha messo dell'impasto nell'olio, noi abbiamo fatto un grande lavoro con il fritto, lavoriamo con degli oli alto lecce, questo è un impasto che non assorbe olio, non c'è presenza di olio all'interno, mi dispiace non poter farvelo assaggiare e farvi assaggiare veramente questo impasto che è fantastico. È fantastico e quindi per esempio noi iniziamo con una, la degustazione con un fritto, un fritto salato. La pizza fritta, dieci anni fa la pizza fritta era considerata un, un prodotto che si rifiutava a volte e la richiesta era massimo l'8-10%. Oggi noi, da noi, da Pepingrani, eh, siamo arrivati al 45% del, della richiesta perché ho, abbiamo lavorato su un fritto diverso, con un gusto diverso, con delle tecniche diverse, un fritto più leggero, un fritto che si lascia mangiare. Quindi per, per, allora l'idea del fritto profumato, gustoso, leggero, io l'ho dato soprattutto con questa prima pizza che è la sensazione di costiera dove sull'impasto fritto quando esce dall'olio c'è una polvere di aglio disidratato vado a mettere un pomodoro ramato e quindi la freschezza del pomodoro sulla pizza aggiungo un po' di piccante a centro del pomodoro, perché in realtà voglio, non sull'impasto, perché desidero che quando arriva la freschezza del pomodoro al palato ci sia il piccante, un po' di piccante sopra. Poi aggiungiamo delle acciughe di cetara. Questa pizza è chiamata sensazione di costiera, perché ci sono i profumi della costiera amalfitana e quindi profuma, profumo e freschezza. Aggiungiamo del prezzemolo. E poi alla fine i profumi, zest di limone, i limoni della costiera, e zest di arancio. Una pizza leggera, profumata, saporita. Questa è la prima della degustazione. Sensazione di costieri. Noi diamo uno spicchio di pizza a persona affinché possano essere guidati in questa degustazione con gli abbinamenti a grandi vini. Entra in scena un altro, sempre un'altra fritta nella degustazione e io ho proposto il fritto in un modo diverso, ho creato il cono, un cono che poi dopo cottura a volte viene farcito. Dentro adesso c'è solo una fonduta, se si vede, una fonduta di formaggio per non fare aderire le due pareti del, dell'impasto. Questo cono, uno dei più richiesti è Ciro, ma io oggi ho portato un altro cono che parla sempre di territorio, perché attenzione, io con questa degustazione, oggi si parla del tema della sostenibilità, tutte le pizze sono lavorate con prodotti del territorio. Questa è una composta di due tipologie di pomodori, con due formaggi, un pecorino e un formaggio stagionato 12 mesi. Vado a inserire all'interno del conetto un pezzo di... Questo è un pezzetto di suino nero casertano, quello che voi avete visto prima 
che è un maiale di razza del territorio. Poi in cucina vado a lavorare sempre del pecorino in cialde, croccante. Aggiungo del piccante e vado a terminare con delle foglioline di basilico fresco. Ecco qua. Questo è il cono ciro, il cono rocco, questo è chiamato rocco. E questo è un altro fritto, quindi ogni persona oltre ad avere uno spicchio di questa pizza avrà un, un conetto da poter assaggiare e quindi continuiamo invece dopo aver presentato il fritto, continuiamo con le pizze al forno. Oggi qua eh, cuoceremo con un forno di ultime generazioni, questo, io ho partecipato alla realizzazione di questo forno perché è un forno che, con l'azienda perché si può lavorare pure a casa con questo forno, può fare la pizza a casa è un forno che abbiamo lavorato su un equilibrio di consumo di energia elettrica e il raggiungimento di una temperatura abbastanza alta questo forno arriva fino a 500 gradi ma noi lavoriamo qualcosa in più dei 400 gradi e, è un forno che, elettrico che ci dà la possibilità di lavorare nello stesso modo in cui noi lavoriamo con un forno a legna. Anzi, oggi con questi forni, con l'elettrico, c'è più facilità nel, nel cuocere la pizza rispetto alla conoscenza della legna, di come viene distribuita la temperatura all'interno di un forno a legna che non è equo distribuito, mentre nel forno elettrico, in questo forno elettrico, è ben distribuita. Adesso noi iniziamo le, la continuiamo la degustazione del, delle, delle, delle pizze al forno e iniziamo con la pizza un po' che è diventata un po' la, una mia icona, quella, la margherita sbagliata. Perché margherita sbagliata? Margherita sbagliata perché eh, non va nel forno con il pomodoro, ma metto la mozzarella. ma il pomodoro me lo conservo solo dopo cottura, va nel forno solo con mozzarella e un filo d'olio. Vale? Vai. Come è nata l'idea della margherita sbagliata? Quando avete visto nel video quel contadino con, che raccoglieva quei pomodori? Quei pomodori sono fantastici perché è un pomodoro il cui seme ci arriva dall'Ottocento, è stato tramandato di generazione in generazione. Quando l'abbiamo portato all'università e l'abbiamo comparato con altre tipologie di pomodori e è risultato ricchissimo di polifenoli, quindi di antiossidanti, quindi un pomodoro eccezionale, e per me rimetterlo una passata per la seconda volta a temperatura a 400 gradi, secondo me era da evitare. E quindi io volevo portare quel sapore di quel pomodoro in modo distaccato dagli altri elementi al palato del cliente. Mi serviva una pizza semplice, una pizza con pochi elementi, non potendo utilizzare la marinara perché c'è l'aglio e quindi va a disturbare, io che cosa ho fatto? Ho preso la margherita, che è la pizza per eccellenza che oggi ci rappresenta in tutto il mondo, e l'ho scomposta. E quindi vado a lavorare prima con la mozzarella e poi io mi preparo una riduzione di questo pomodoro e una riduzione di foglioline del basilico e olio del territorio. Quindi appena la pizza esce dal forno, e quindi solo così riesco a dare questa percezione al palato di, del pomodoro, soprattutto giocando pure sulle temperature, no? E le temperature, cioè il pomodoro freddo, la mozzarella calda, ti arriva a palato un qualcosa che tu riesci a leggerlo in modo distinto rispetto a quella che è la classica margherita che quando noi mettiamo pomodoro, mozzarella e olio nel forno si fondono tutti insieme a 400 gradi in un unico sapore. Prendi il pomodoro riccio, 
questo è il pomodoro ricce che è un pomodoro dell'alto casertano e quindi lo vado a posizionare sulla, mozza, sulla mozzarella calda e poi delle, delle goccioline di, di, di basilico un attimo solo ecco qua ecco a voi la margherita sbagliata Adesso continuiamo con un'altra pizza. La ritrovata, facciamo. Sì. Un'altra pizza che ripropone sempre due tipologie di pomodoro sempre del territorio campano, che è un San Marzano di OP in salsa, va nel forno e poi aggiungo delle pactelle questo è un pomodoro del Pienolo del Vesuvio, un pomodoro fantastico con un sapore incredibile, viene coltivato alle pendici del Vesuvio, il vulcano, quindi su un terreno vulcanico ha un sapore veramente deciso. E Valentino, questo è l'olio agliato? Allora, questo è un olio con profumo di aglio dentro. Io evito di mettere i pezzetti di aglio sulla pizza, e vado a, a infornare questa prima parte della pizza. Questa in realtà è l'evoluzione della classica marinara, no? la marinara è pomodoro, rigono e aglio. Io ho chiamata ritrovata perché ho ritrovato il sapore di una pizza di mio padre e, e quando l'ho creata ho trovato questo, questo profumo di, di una pizza di papà che lui completava questa classica marinara con le olive, con le acciughe e noi alcuni ingredienti come vedete per me non vanno nel forno, cioè, le acciughe io le metto dopo cottura, eh, i, i profumi mai nel forno, i profumi mai nel forno, oggi c'è ancora l'abitudine di mettere il basilico sulla pizza e infornare la pizza, ma nel 2023 bisognerebbe chiedersi come si fa a mettere una pianta aromatica a 400 gradi, che non ha senso, e invece eh, per me tutti i profumi vanno messi dopo cottura quindi c'è una prima parte di preparazione della pizza e una seconda fase dove si va a completare la pizza e io ho creato una figura in pizzeria che è la, la figura del passista che non è né un pizzaiolo eh, il, non è un pizzaiolo ma è una figura che ha le competenze per poter completare la pizza, portarla a tavola e raccontarla e questa è una figura nuova che diciamo che è una figura che a me mi garantisce perché oggi loro stanno all'ultima anello, l'ultima fase di questo percorso della produzione della mia pizza. Sono quelli che mi garantiscono, sono quelli che valutano quando la pizza esce dal forno se la pizza può andare a tavola o meno. E diciamo che è un controllo qualità per me, perché ho creato una produzione dove c'è una catena di, di, di persone che mi riproducono la mia identità, ma alla fine c'è questa figura che mi garantisce se la pizza può andare a tavola. Allora, questa è la prima parte della ritrovata. Io adesso la taglio in quattro, ma gli spicchi per i clienti sono un poco più piccoli. Allora, per farvi capire quanta cucina poi, ma cucina, eh, devo dire, semplice, che però è applicata alla pizzeria, vi dico allora che noi allora andremo ad aggiare lì sopra un'acciuga di cetara. sui due pomodori poi 
sono dei capperi disidratati. Se voi vedete questo cappero è disidratato. Ho tolto l'umidità dal cappero in cucina. Sono andato a disidratare il cappero perché voglio che sia croccante al palato, ma anche per un'altra ragione. Quando tu metti il cappero nella, eh, sulla pizza, su un pomodoro, la metti nel forno, poiché il cappero per dissalare lo mettiamo in acqua e quindi ha continua umidità, va a scaricare sul pomodoro, su un altro ingrediente che sta a contatto con il cappero e ne contamina il sapore. E quindi non arriva al palato la lettura giusta del pomodoro, del cappero e della sapidità del cappero. Poi metteremo dell'origano, profumi del, del matese. E infine mettiamo, la, oltre il basilico, io filmo sempre con il territorio, questa è un'oliva caiazzana, è l'oliva del territorio che vado a disidratare a forno e la riduco in polvere. Concludo con delle foglioline del, di basilico e un filo d'olio. Ed ecco a voi la ritrovata. Eh? Questa qua, attenzione, questa qua però ve la voglio riproporre in, sotto un'altra veste, questa è una cosa importante, l'avevo portata per farvela riproporre pure un'altra veste. Noi la presentiamo sia così a clienti in degustazione oppure la possiamo riproporre in questo modo qua. C'è un piatto che accoglie lo spicchio di pizza, il dressing. Questo è un dressing. Allora, io nel, nel mio team non ci sono solo i pizzaioli, i camerieri, c'è pure una biologa nutrizionista. E noi abbiamo lavorato su un menù, un menù che è chiamato il menù della pizza mediterranea, prima veniva chiamato il menù funzionale, dove ci siamo confrontati con le università e anche con l'ARC, l'ARC è un'associazione che si occupa di ricerca sul cancro, dove noi in questo piccolo menù, dove siamo andati a bilanciare proteine, carboidrati e lipidi, abbiamo cercato di fare un grande lavoro per rendere la pizza non solo buona o non buona, ma anche sana. E quindi abbiamo lavorato su 12 tipologie di pizze, pensate che l'ARC che si occupa di ricerca sul cancro ci ha provato 7 pizze su 12 che non contengono carni, quindi 7 pizze su 12 hanno il bollino ARC. Diciamo che forse uno dei primi eh, diciamo, eh, incontri tra lo, lo, il mondo scientifico e la pizza. Questo è un dressing creato con oli, aceti, aceti di mele madre e dei semi particolari e poi mettiamo a fianco delle erbe spontanee, in questo caso è una cicoria, perché? Perché è un modo diverso di mangiare la pizza. Le erbette perché stanno a parte? Perché le acquisizioni delle fibre vanno soprattutto come extra piatto. Il dressing a che cosa serve? Il dressing serve, vi faccio vedere, quando si consumano solo i cornicioni, questi qua, il cornicione è solo carboidrato assoluto, ok? Qui c'è lo strappo alla regola della pizza, quando si dice è uno sgarro. Allora per consumare eh, in modo giusto, dal punto di vista di, un, di una sana alimentazione, di un sano bilanciamento, noi abbiamo creato questo dressing che tu lo vai a intingere nel dressing e te lo vai a mangiare, va a riequilibrare i carboidrati assoluti. Questa fa parte, è una delle pizze che fa parte del menu funzionale, il menu della pizza mediterranea, la mediterranea. Allora continuiamo con una... Un ho fatto un lavoro soprattutto durante il Covid per capire come presentare pure delle pizze in modo diverso e sono andato a ritrovare questo termine antico della pizza che si chiama pitta, no? la pitta e quindi uno straccio, la pitta era uno straccio di impasto che veniva buttato nel forno tanti anni fa in passato solo per capire la temperatura del forno io o l'ho utilizzata per farcire la pizza per presentare in un altro modo. Quindi io vado a stendere l'impasto, ma non vado a lavorare sui bordi per fargli uscire il cornicione, lavoro con il condimento solo sul lato, in questo caso metto della mozzarella, questa è salsiccia di suino nero casertano,
e vado ad aggiungere della scamorza affumicata. Lavoro solo su un lato, metto un filo d'olio e si va a infornare. E quindi noi abbiamo presentato alcune tipologie di ricette con la pitta, che e quindi è, è, è dire presentare la pizza in un modo diverso. È, è una pizza tra l'altro molto versatile, una pizza che una delle pizze che veramente si può portare da sport, si può portare a casa. Io questa pizza vi dico che sinceramente ogni volta che faccio delle traversate oppure viaggi in aereo per 8 o 9 ore, questa è quella che mi accompagna sempre, che tu la puoi mangiare quasi sempre la puoi mangiare anche il giorno dopo e non, ha, non diciamo, fa differenza come le altre pizze quando le porti a casa perché l'asporto pure è un qualcosa di importante sulla pizza perché la pizza è un prodotto immediato, un prodotto che si cuoce in 60-90 secondi a 400 gradi, a volte è difficile proporre la pizza da d'asporto. Infatti nella mia pizzeria non consiglia alcune pizze da, da sporto, cioè c'è un menù di 50-60 ricette, ma non tutte io le do l'autorizzazione che possono essere portate a casa, perché ci sono delle pizze dove c'è un contrasto del caldo freddo, dove ci sono le fondute di formaggio, che non ha senso portarle a casa e farle raffreddare. E quindi se non c'è quel gioco di temperatura oppure di consistenza, per me non funziona. E poiché io voglio regalare quell'emozione al palato, io cerco di evitare che quelle pizze possano essere portate a casa. Quindi, una volta che si è cotta la pizza, questa è la riccionera ripiegata, io vado a metterla sul lato dove ho messo gli ingredienti, vado a inserire della scarola riccia cruda, quindi la freschezza, ci sta qualcosa per tagliare, qualcosa per tagliare, eh, ci sta qualcosa, poi la chiudo, Ecco, questo è un modo diverso di mangiare la pizza. E questo è veramente forse uno dei pochi modi per poterla pure portare a casa, poterla mangiare anche fredda. La riccio nero ripiegata, questo è un altro spicchio che va ad inserirsi nel, nel percorso della degustazione di pepe in grani. Adesso vi propongo un'altra pizza sempre che parla di territorio. Eh, noi abbiamo il bufalo e la bufala, no? E ho cercato di metterli insieme, di unirli tutte e due, di metterli tutte e due insieme, sia il bufalo che la bufala sulla pizza. Allora, un, il casificio che avete visto nelle immagini sta a 10 minuti dalla pizzeria. A volte quando arrivano i clienti che dormono pure nelle camere mi chiedono di fare un tour sul territorio e io cerco di portarli nel territorio, la mattina li porto a, al casificio oppure li porto sui campi dove vengono coltivati il pomodoro riccio oppure nelle cantine, faccio un giro del territorio. E, e questo casificio fa questo... Questo formaggio che è fantastico, in crosta fiorita, che, che, che si chiama il fabula, che viene fatto con latte di bufala. Io con questo formaggio creo una fonduta in cucina, poi vado a inserire della mozzarella e un filo d'olio e va nel forno. Questa è sempre la prima preparazione. Vedete, quando, eh, tutte le pizze, c'è qualcosa che va prima, qualcosa che va durante la cottura, qualcosa che va dopo la cottura. Pensate la sera, quando noi accogliamo eh, circa 400 clienti, per noi sono quelle 700-800 pizze a sera che facciamo, e quindi un team che lavora 
in questo modo, eh, c'è un team cucina, c'è un team, ci sono due forni, due team di pizzaioli e, e poi ci sono i passisti che vanno a completare le pizze quando escono dal forno. Diciamo che è un grande lavoro di squadra perché altrimenti 800 pizze a sera non si potrebbero mai fare, se cioè non c'è una grande organizzazione di squadra, una grande sinergia tra i ragazzi che lavorano lì per riproporre la mia identità nel, nel, nel piatto e quindi lavoriamo ho detto, con, quella, con quel formaggio che è un, uh, viene chiamata fabula, un formaggio di, di bufala e poi questo invece è una bresaola di bufalo quindi una carne di bufalo e quindi vado a lavorare sia con uh, il, la bufala che il, il bufalo e a questo punto noi che cosa vado a mettere pure sul, sul, sulla pizza? Del, del pane tostato al forno e croccante, ma questo non è un pane comprato. Noi con l'impasto che avanza ogni sera, il giorno dopo panifichiamo. Quindi l'impasto della pizza lo trasformiamo in pane e poi dopo lo trasformiamo in modo che può essere utilizzato sulla pizza. Quindi questo è lo stesso impasto della pizza che noi utilizziamo, utilizziamo per non buttarla ma in un modo diverso, con una cottura diversa. Allora, per... Taglio un attimo. Quando la pizza sta uscendo dal forno, e quindi è una questione sempre di tempi, io prendo del, del pane tostato e vado ad inserire dell'aceto balsamico. L'aceto balsamico, questo è un lavoro che deve essere fatto non molto tempo prima, perché il pane deve rimanere croccante. E vado a inserire all'interno del pane l'aceto balsamico, che per me l'obiettivo è non mettere l'aceto balsamico sulla pizza a contatto con il formaggio, con la fonduta o con la carne di bufalo, ma metterlo all'interno del pane, che solo quando tu al palato ti arriva questa croccantezza e tu vai a sgronocchiare il pane, ti esce la, il sapore dell'aceto balsamico. Allora, vado a inserire sulla pizza la carne di bufalo, questa bresaola, Il pane tostato con all'interno l'aceto balsamico e quindi vedete pure le consistenze, l'impasto morbido, la croccantezza del pane. Io lavoro molto sia sulle temperature che sulle consistenze della, della, della pizza stessa. Poi un po' di omega 3 attraverso delle noci. A posto, eh? E, e alla fine un po' di freschezza, un po' di scarola riccia che utilizzo spesso, l'invidia. Mi dispiace che non riuscite a percepire il profumo di questa pizza, perché questo formaggio, eh, poi con l'aceto balsamico, è qualcosa di veramente eccezionale. Comunque dopo sono, chi le vuole assaggiare stanno lì sopra eh, le pizze. <ride> Ecco qua, la mancia bufalo, la mancia bufalo, oh. bufala e bufala sulla, su, sulla pizza. La memento. Allora, per adesso, allora, io ho tre percorsi di degustazione, uno breve, uno medio, uno lungo. Oggi con le pizze a forno concludiamo con questa e questa è una pizza fantastica perché parla sempre del mio territorio e quindi per me è bellissimo e si chiama Memento Memento in latino ricordati no? ricordati ricordati del territorio e qui sono andato a lavorare avete visto quella ragazza con le cipolle che tirava dal terreno le cipolle quella è Antonietta una mia produttrice e io ho trasformato quella cipolla in crema e la metto sulla pizza, è una cipolla dolcissima. È una pizza che, diciamo che è una pizza vegana, ma che mangiano tutti. Quindi è una pizza eh, fantastica. Vado a lavorare in questo modo qua. Questa è una crema di cipolle di alife.
e va in forno solo con crema di cipolle di alife e un filo d'olio. Eh, vi, vi voglio raccontare questa storia che è bellissima. Avete visto quella Antonietta, quella ragazza che tirava le cipolle? Lei aveva perso un posto di lavoro, io conoscevo, era amico del marito, non, lei non la conoscevo, una sera si presentò nel 2013 e io avevo aperto da un anno la pizzeria, si presentò con delle cipolle e mi disse io non lavoro più, ho incontrato una vecchietta, mi ha regalato dei semi di cipolle, io le ho messe e te le ho portate. Io quando ho assaggiato quelle cipolle ho detto ma Antonietta è fantastica questa cipolla, è dolce, continua, continua. Oggi lei attraverso la, questa ricetta che gli ho fatto io vendi i vasetti della crema di cipolle bellissima sia in Italia che nel mondo quando ho, ho portato su una consulenza questi vasetti a Hong Kong è per me stata una soddisfazione enorme cioè un progetto un'attività lavorativa che è nato di un regalo di pochi semi di, di cipolle e oggi c'è un'azienda che lavora per la produzione di cipolle e che e a me fa piacere avergli regalato quella ricetta per la produzione della crema di cipolle di alife. E quindi questa, e stiamo parlando di 15 km dalla, dalla pizzeria, noi parliamo sempre di territorio, stiamo parlando di sostenibilità. La cipolle di alife quando esce dal forno viene accompagnato con che cosa? Avete visto quel ragazzo che prendevi i pomodoro? Quello è un ragazzo che è laureato in sociologia, che è ritornato ai campi dei nonni perché lui ha detto che i campi erano stati abbandonati. E quindi lui oltre a creare, a lavorare sul pomodoro riccio, lui lavora sui ceci delle colline caetine. Questo cecio piccolissimo delle colline caetine che stanno a tre chilometri dal, da Pipingrani. E io creo una crema di, di ceci, e la raffreddo e dopo cottura, tagliamolo prima la pizza, dopo cottura della memento, sulla crema di cipolla calda vado a inserire dei tocchetti di, di crema di ceci delle colline caiatine. Alla dolcezza della cipolla vado a contrastare con l'amaro della cicoria un filo d'olio sempre delle mie colline e un'oliva, avete visto nel video, è una cultivar, si chiama La Cagliazzana. Eh? E poi concludo con un po' di pepe e con la croccantezza. Concludo con delle cipolle che sono cipolle di alife fritte e quindi sono croccanti la croccantezza delle cipolle di alife la memento la pizza vegana che, che mangiano tutti <ride> Petri ci avete detto non fare nulla sto cercando di, di regalarvi questa emozione di come quando arrivi da Pepingrano che cosa puoi mangiare mangi un territorio eh e poi concludiamo, Valentin, giusto? Concludiamo con... Allora, noi abbiamo iniziato, vai, continua, falla, falla un attimo, mentre tu la... Allora, il fritto iniziale, sensazione di costiera, profumo, leggerezza, sapore. Il sapore deciso del cono rocco, quindi un secondo fritto salato. Poi abbiamo continuato con la margherita sbagliata, la ritrovata che l'abbiamo poi presentata secondo il menù funzionale, secondo il menù della dieta mediterranea. Poi c'è la riccio nero con il suino nero casertano e la mancia bufala dove ho legato il bufalo e la bufala su una pizza. Quindi parliamo sempre di territorio, continuiamo a parlare di territorio, di quel territorio che voi avete visto attraverso le immagini, la memento, memento, ricordo di un territorio. Questa è una pizza fantastica, è sempre una pizza semplice, banale, ma quando l'assaggiano le persone dicono oh, questa è una pizza fantastica. La cosa più bella quando, quando fai una pizza 
che per me, che mi capita spesso, che quando crei una pizza con pochi elementi e regali un gusto deciso al palato, hai vinto. Cioè, il, il, oggi è facile aprire un disco pasta e metterci di tutto. Oggi ci mettono il caviale, il foie gras e tutto. Ma io lavoro con la semplicità. La mia pizza è fatta di territorio, è fatta di materie semplici, ma con concetti di cucina abbinati. Cioè, oggi vado a far lavorare in cucina con la disidratazione, vado a far lavorare con la fonduta di un formaggio, ma lavoro con prodotti pomodori, olio, acciughe, voglio dire zesti di agrumi, i prodotti perché la pizza la pizza attenzione secondo me deve rimanere pizza deve rimanere un cibo popolare però non deve mai essere chiamata secondo me una pizza gourmet assolutamente ma la pizza deve rimanere un cibo popolare ma deve avere la sua evoluzione la sua evoluzione non significa mettere un foie gras sulla pizza ma lavorare con tecniche di cucina affinché oggi quando ti mangi una pizza oltre al gusto, ha anche uno giusto apporto nutrizionale. Perché oggi sapere accogliere una materia prima e riproporre nel piatto, non solo dando un gusto, ma dando anche un apporto nutrizionale, per me è, un, è, una, è una vittoria. Concludiamo con che cosa? Un fritto dolce. A volte le persone dicono, ma tu concludi con un fritto. Perché? Perché io conosco il mio fritto. Questo è un fritto... Vedete se presenta olio, se qualcuno dopo lo vuole venire a assaggiare o a toccare, non presenta olio, è leggero, ok? Morbido. E allora su questo fritto, voi avete visto nelle immagini la raccolta dell'albicocca, mettere un frutto sulla pizza. Io eh, vi voglio raccontare, mentre che la crea questa pizza, perché ho fatto questa pizza? Perché c'erano dei clienti che arrivavano dal, dal vulcano, dai paesi del vulcano del Vesuvio e mi regalavano queste albicocche. E io dicevo, perché, perché, eh, perché, perché oggi mi portate tutte queste albicocche e me le regalate? E loro dicevano, guarda, noi le facciamo cadere sotto gli altri, non le raccogliamo perché sul mercato arriva un'albicocca che non ha sapore, ha un costo così basso, che a noi non conviene raccoglierle. E allora per me ho detto no, non va bene così, sono andato lì, ho detto raccogliete l'albicocca e vi faccio una pizza. E quando ho fatto questa pizza, poi mi è stata riconosciuta da Gambero Rosso come pizza dell'anno, questa è una ricotta di bufala, corretta con limone, con zesto di limone. Vado a inserire la confettura di albicocca del Vesuvio. Mi raccomando, dopo no, non le fate buttare queste pizze, eh, mangiatele. Eh. Poi la croccantezza, sempre una con... delle nocciole tostate al forno. La polvere di oliva caiazzano, perché... La polvere di oliva del mio territorio, oltre a firmare la pizza, l'amaro dell'oliva, la fumicatura del forno, va a riequilibrare la dolcezza forte del, del, della confettura di albicocca. Completiamo con la freschezza di una fogliolina di menta, la menta sulla pizza. Un profumo fantastico. Ecco a voi la crosomola del Vesuvio. Concludiamo questa degustazione con un fritto dolce. Vieni Valentin. Voglio presentare Valentin. Spero... Spero che in questa mezz'oretta, 40 minuti, ho cercato di trasmettervi qual è la mia idea di pizza. Ma la mia idea di pizza parte dal rispetto del cliente, sia in quello che gli do e sia in, mo in che modo lo posso accogliere il cliente. 
Quindi se oggi Pepingrano è considerato un progetto vincente è perché io ho un grande rispetto per il cliente, una cosa che mi ha trasmesso mio padre, a sua volta nonno era così, e quindi io l'ho trasmesso ai miei ragazzi, tra cui il gruppo c'è pure mio figlio Stefano, e, e questa è l'evoluzione del progetto di Pepingrano, regalare delle emozioni, non vendere una pizza. Grazie.